Hello everyone! Today, I will show you how to make tulip flower. Okay? So, usong-uso ngayon kasi nga, magba-Valentine's Day na. So, eto. Ang kailangan lang natin, um, maraming material ang pwedeng gamitin sa project na ito, no? So, hindi lang siya polyester. Uh, but, for me, ginagamit ko yung polyester ni Rojas Yarn kasi very striking yung colors niya. So, nakaka-attract siya sa mga you know, sa clients, kasi magaganda, matitingkad yung kulay. Okay? Um, 8-ply polyester, ilalagay ko yung link sa description box below ng kanyang uh, Shopee, at ilalagay ko na rin yung uh, link ng kanyang mga reseller, okay? Kasi yung mga reseller niya, kompleto sa gamit, katulad nitong uh, wire na to, floral wire, hindi ko lang alam kung anong size nito. So, ito po siya, size, so, let's compare. I-compare natin sa, yan. So, parang kasintaba lang siya ng dulo ng hook ng 2.5 mm hook. Okay? So, pwede kayong magtanong sa iba na gumagawa. Kasi ito, binili ko lang ito dito sa amin. Walang size, itinuro ko lang. Yan nga po. O sige po, yan po. Pero yung, ano, yung shop na ilalagay ko dito sa baba, sa description box, yun ang parang kasize neto. Okay? So, sa isang haba niya, Sa isang haba, dalawang dalawang stem ang pwede nating gawin. And then, uh, what else? Fiber fill. Uh, Doon din sa mga shop na ilalagay ko, may fiber fill din. So, i-browse nyo lang yung shop nila para makatipid kayo sa shipping fee. And then, what else? Kakailanganin natin ng uh, stitch marker. Karayom na pang malakasan. Alam nyo na yan, yung parang pang cross, cross stitch. Um, okay, let's start. Make a magic ring and then make nine single crochet. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine. Okay. Itight na pull this tail para maklose up natin yung ring. But not so tight. Leave a small hole there para doon natin itutusok yung um, stem. So this time, Insert your hook into the first single crochet. Grab your yarn and make a single crochet there. So this is the start of our second row, okay? After 9 single crochet and then uh, add single crochet into the same stitch. So this is our first increasing, okay? You can put stitch marker here at the last single crochet of the ring so you will remember kung saan ka nag kung saan magtatapos yung increase natin so this is our first increase this is the second one third itago nyo na yung tail Four, five, six, seven, eight, and this one yung may stitch marker is yung ating pang nine increase. Okay. So, this is our 9 increase, 9th increase. After that, what we need to do is uh, 1 single crochet and increase. So, 1 single crochet in 1 stitch and 1 increase in 1 stitch. Okay? For 9 times. So, this is uh, starting ng ating uh, single crochet. Uh, 
Ilagay na lang natin dito sa harapan itong tali na ito, okay? Hindi sa likod. Later you will understand why. So one single crochet here. Increase into the next stitch. One and two. Okay. So put stitch marker again. Para naiintindihan ninyo yung boundaries. Okay? So this is the first set of single crochet and increase. And then single crochet. Next one is increase. And just keep repeating that pattern. Single crochet. Increase. 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 Single crochet again. Increase. And single crochet. At yung last increase natin is doon natin gagawin doon sa stitch kung saan meron tayong marker. Okay? So, tanggalin na natin ito. At ilagay na natin ang increase para sa last stitch na ito. Then after that, everything will be so easy. Because what we need to do now is put one single crochet, one in each stitch. Paikot na yan mga kapatid hanggang sa marating na natin yung 15 rounds. Okay? So, paikot-ikot na lang yan. Paikot-ikot-ikot hanggang tumaas na siya at mag-anyong bola. No, ganyan. So, gany masyado naman itong malaki. <laughs> liit-liitan na lang. Liit-liitan nyo pala. Napasobra pala yung ano ko dito. Yun. So, pwede nyo namang hilahin yan. So, ganito ang magiging itsura nyan, mga kapatid. So, ganito lang, uh, continue making one single crochet, one in each stitch, hanggang sa tumaas na siya na parang katulad nito. So, bibilangin natin kung ilang rounds yung kakailanganin natin. We start from here. Nakikita nyo to? Mag-start tayo sa gitna na to. So, as you can see, may, when you start counting from here, going to this direction is 1, 2 na yan. And then, when you start from this direction is, it looks different, right? So, dito na tayo mag-start yung sa may pakulot, may pa-spiral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, what we need is 15 rows lang. And then, paano natin i-end yung uh, stitch is i-check ninyo, mm, i-check ninyo kung, ba kung flat ba ito. Okay? So, halimbawa, Nakita mo na ganyan. Ay, parang hindi ah. So, bawasan mo lang ng stitch. And then, check it again. So, kung ganyan naman, ganyan is a little differ difference. Okay lang yan. So, dito na natin putulin yung ating yarn. Cut the yarn. And then, pull this yarn. Then, after that, this is what are we going to do. Just stretch stretch this one okay tapos balik ta rin natin siya so ganito ko ginagawa yung aking tulip so i like the stitch behind okay yung reverse niya so stretch then after that let's put the fiber fill wait let's put it yung parang isang isang buo lang sa kamay natin Yan. So, kung sa palagay mo, busog na yan, at okay na sa'yo yung laman ng bulaklak, yan. Okay na yan. Inap na. So, um, hilahin mo to para makita natin yung center. And then, just fold it, fold it like this. 
Nakailanganin natin ang karayom. Okay. Just keep pressing the fill. Fiber fill. Okay. And then fold it like this. Tahiin mo na siya dito sa opposite nito. Okay. So, you can do kahit an pa paanong paraan na gusto nyo, pwede na. Pero this is how I make tahi-tahi. This is how I make sarado-sarado of my tulip. Then after that, sige pa, isa pa dito. Pasadahan pa natin dito. Idaan ulit natin yung karayom dito sa ilalim. Papunta naman dito sa kabilang corner. So, tupi-tupiin nyo lang yung mga corner na yan para makuha ninyo yung stitch kung saan nyo dapat tahian. Then, pull it like this. Padaanin ulit ang karayom sa ilalim ng stitch no yarn. Pull it tightly. So, And then, idaan ulit natin siya sa ilalim. Now, this is how it looks like. Pwede na yung ganito. Pero, mas gusto ko kasi yung medyo lumalalim pa yung pagitan. So, ang ginagawa ko is, tinatahian ko pa siya ng isa pang uh, ganyan, isa pang round, right? Tatahian ko siya papunta dun sa kabila. Hilahin natin para medyo, yan, lumalim-lalim pa. Okay? So, ganun din dito sa kabila. Dito naman sa kabila. So, yan. Pwede, pwede mo pang, bahala ka na kung gano'ng kalalim yung gusto mo. So, the more stitch na ino-occupy mo is, the more na lumal, the more the, how you call it? The more it's getting deeper. Okay? Yan. So, dito naman sa kabila. Pagkatapos nyan, ilak natin siya. Dito natin dalhin yung karayom sa may bandang puwetan. So, yung reason kanina, bakit kailangan dito natin ilagay yung tali, yung buntot, is kasi, hindi na, uh, kasi ang kailangan natin is yung balik, kabaliktaran. Okay? So, yun yung reason. Tsaka, kahit hindi nyo naputulin to, okay lang yan kasi matatago naman yan sa loob. So, ilalak na lang natin siya dito. Huwag masyadong hatakin para hindi ma-deform yung uh, base, uh, yung puweta ng bulaklak. So, I think it's okay na. So, ganito na i-chura. Tapos, pindutin, kurot-kurotin mo na lang yan para, yan, kurot-kurotin. ta -da! Hindi ko pala na-mention, so, paano natin ikakabit ito dito, no? So, siguro naman, I know, nakapanood na kayo ng ibang tutorial kung paano ikakabit to. Pero, kung gusto nyo pa rin marinig, yung sa akin, okay. So, ito, ganito lang naman. Glue stick po ang ating gagamitin. So, glue stick with glue gun. Okay? Glue gun with glue stick. <laughs> okay? So, ilagay natin po siya dyan. At saka mo siya tuhugin. <laughs> Gayaan. And then, um, meron din akong floral tape. So, ang iniisip kong gawin, after nun, lalagyan ko siya, papaikutan ko pa siya dito ng glue. Okay? Hanggang dito. Then after that, kasi visible siya, no? Siguro lalagyan ko siya ng floral tape, okay? So lahat ng mga kailangan ninyo, ilalagay natin sa description box below kung saan makakabili para mas madali ang inyong buhay. <laughs> mas madali ang ating buhay. So yun lang. And uh, yes, nakita ko yung uh, comment sa post ko. Comment sa post ko ngayon lang. Ang sabi ng isa natin, kasi yes, mas maganda daw palang gamitin ang polyester kesa sa indofil. Yes, yes. Kasi alam naman kasi natin na yung uh, polyester, uh, hindi lahat ng polyester is shiny, no? Hindi lahat ng polyester kasi merong parang uh, pastel, ganyan. 
Ako kasi, matagal ko nang ginagamit yung polyester ni Sis Katrina Tolentino Rojas. Kung, kaya kung meron naman kayong mga subok na seller sa polyester, then go ahead. Pero ilalagay ko pa rin dito sa description yung uh, kung saan kayo makakabili. Okay? Nung katulad ng polyester na ginagamit ko. So, ayan. Thank you for watching. Bye-bye.